హలో గాయస్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఆండ్రాయిడ్లో రూటింగ్ మరియు ఐఫోన్లో జైల్ బ్రేకింగ్ అంటే ఏమిటో దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ మరియు డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఫస్ట్ బేసికల్గా మనకు అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో చెప్పుకోవాలంటే రూటింగ్ అంటే మనం మన ఫోన్ని మన కంట్రోల్కి తెచ్చుకోవడం బేసికల్గా మన ఫోన్ అనేది మన కంట్రోల్లో ఉంది అనుకుంటాం కానీ అది తప్పు అసలు మన ఫోన్ అనేది మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ యొక్క కంట్రోల్లో ఉంటుంది అడ్మినిస్ట్రేటర్ రైట్స్ అనేది మన మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అంటే సపోజ్ మీది శాంసంగ్ ఫోన్ అయితే శాంసంగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఎల్జీ ఫోన్ అయితే ఎల్జీ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ షియోమి రెడ్మీ అయితే రెడ్మీ వాళ్ళ చేతిలో మ్యానుఫ్యాక్చర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రైట్స్ అనే ఉంటుంది ఒకవేళ మన ఫోన్ రూటెడ్ అయినట్టయితే మనం యూజర్ నుండి సూపర్ యూజర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫుల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రైట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేతిలో కాకుండా మన చేతిలో ఉంటాయి ఇది బేసికల్గా రూటింగ్ అంటే గాయస్ దీనివల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటో ఫస్ట్ చూద్దాం తర్వాత అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు వ్యాలిడ్ వ్యారంటీ ఉన్నట్టయితే మీ ఫోన్కి మీరు అండర్ వ్యారంటీ ఉన్నట్టయితే మీ వ్యారంటీ అనేది వ్యాలిడ్ కాదు మీ వ్యారంటీ అనేది పోతుంది కొన్ని డివైజెస్కి అయితే గాయస్ ఎలా అంటే మళ్ళీ మనం అన్రూట్ చేస్తే అన్రూట్ చేసినట్టయితే మళ్ళీ మనకు వ్యారంటీ అనేది వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాకపోతే అవి కొన్ని డివైజెస్కి మాత్రమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రజెంట్ సెక్యూరిటీ అనేది హై లెవెల్లో మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అనేది డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ శాంసంగ్ ఫోన్ తీసుకున్నట్టయితే అందులో వాళ్ళు మనం రూట్ చేసినట్టయితే వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసిన సాఫ్ట్వేర్ ప్రకారం వాళ్ళకు తెలిసిపోతుంది కాబట్టి మన వ్యారంటీ అనేది కంపల్సరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాయిడ్ అయిపోతుంది అంటే మనకు వ్యారంటీ అనేది పోతుంది తర్వాత సెకండ్ మోస్ట్ ఈ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రూటింగ్ ద్వారా చాలా మందికి సరైన గైడ్ లైన్స్ సరైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేకుండా ఏదో రూటింగ్ స్టార్ట్ చేసేస్తారు స్టార్ట్ చేశాక దాన్ని సరైన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేకుండా సరైన గైడ్ లైన్స్ లేకుండా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేయడం ద్వారా మన ఫోన్ అనేది బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే మన ఫోన్ అనేది స్ట్రక్ అయిపోతుంది అలా ఇది ఒక రీజన్ అనే కాదు గాయస్ ఇంకొక రీజన్ ఉంటుంది రూటింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా పేషెన్స్ అనేది కావాలి కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సగం ప్రాసెస్ అయ్యాక వాళ్ళు బ్యాక్ బటన్ క్లిక్ చేయడం కానీ లేదంటే హోమ్ బటన్ ఫోర్స్ఫుల్ గా దాన్ని షట్ డౌన్ చేయడం ఐ మీన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయడం లేదా రీస్టార్ట్ చేయడం లాంటి పనులు చేస్తారు దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే మీ ఫోన్ అనేది బ్రిక్ అవుతుంది బూట్ లోడర్ దగ్గర స్ట్రక్ అవుతుంది బూట్ లోడర్ స్ట్రక్ అంటే మీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ యొక్క లోగో మీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సపోజ్ మీరు లెనోవో యూజర్స్ అయినట్టయితే మీ లెనోవో యొక్క లోగో కాడ మీ మొబైల్ అనేది స్ట్రక్ అయిపోతుంటుంది ఎంతసేపటికి రీస్టార్ట్ అయ్యి అవుతుంది తప్ప మీ మొబైల్ అనేది ఆన్ అవ్వడం జరగదు దీన్నే బూట్ లోడర్ స్ట్రక్ స్ట్రక్ అయిపోయి దీని ద్వారా మీ ఫోన్ లో ఉన్న డాటా అంతా మీరు లాస్ అవుతారు అట్ ద సేమ్ టైం మీరు హార్డ్వేర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్స్ కి గురవుతారు ఇది ఒక మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే గాయస్ మీరు రూటెడ్ యూజర్స్ అయినట్టయితే మీ యొక్క మొబైల్ లో పర్ఫెక్ట్ మంచిగా మంచి యాంటీవైరస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి ఒకవేళ యాంటీవైరస్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసి లేకుంటే మీ యొక్క ఫోన్ వైరస్ కానీ మాల్వేర్ కానీ ఈజీగా అట్రాక్ట్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరే అడ్మినిస్ట్రేటర్ అన్ రూట్ చేయని మొబైల్స్ కి అయితే కంపెనీ వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అలౌ చేయకుండా ఆపుతారు కాకపోతే ఇప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళతో ఏం సంబంధ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ తో ఏం సంబంధం లేకుండా మీరే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ లా ఉంటారు సూపర్ యూజర్స్ మీరే కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు యాంటీవైరస్ అనేది మీ మొబైల్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకొని టైం టు టైం ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉండాలి లేదంటే వైరస్ కానీ మాల్వేర్ కానీ ఈజీగా అటాక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత ఇందులో మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనం సూపర్ యూజర్స్ అయ్యాక అడ్మినిస్ట్రేటర్ రైట్స్ మనకున్నాక ఏం చేస్తామంటే మనకు తెలుసో తెలియకో సిస్టమ్ ఫైల్స్ డిలీట్ చేయడం ద్వారా కూడా మన యొక్క ఫోన్ అనేది స్ట్రక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటే బూట్ లోడర్ స్ట్రైక్ నేను సెకండ్ డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పిన మాదిరిగా బూట్ స్ట్రక్ లోడ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత మీరు రూటి రూటెడ్ యూజర్స్ అయినట్టయితే మీకు అఫీషియల్ గా ఆండ్రాయిడ్ నుంచి అఫీషియల్ గా లేదంటే మీ ఆప్టిమైజర్ మీ ఆప్టిమైజర్ 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీది షావమి అనుకోండి ఎంఐయుఐ అనేది మీ ఆప్టిమైజర్ ఆండ్రాయిడ్ ని ఆండ్రాయిడ్ అనేది గూగుల్ తయారు చేస్తుంది గూగుల్ నుంచి వచ్చిన ఆండ్రాయిడ్ మీకు ప్యూర్ గా మీ మొబైల్ లో ఇన్స్టాల్ కాదు మీ యొక్క మ్యానుఫాక్చర్స్ అనేది దాన్ని మాడిఫై చేసుకుని వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన ఇంటర్ఫేస్ మీ మొబైల్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తారు కాబట్టి ఒకవేళ మీరు రూట్ చేసినట్టయితే మీరు అఫీషియల్ గా ఎలాంటి అప్డేట్స్ అనేది మీరు అఫీషియల్ గా పొందలేరు మీరు మళ్ళీ నెట్ లో సెర్చ్ చేసుకొని వాటిని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవి మెయిన్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఫ్రెండ్స్ ఇక అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూద్దాం అడ్వాంటేజెస్ లో ఫస్ట్ అండ్ మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం స్పెషల్ యాప్స్ ని రన్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు రూటెడ్ యూజర్ అయినట్టయితే కొన్ని స్పెషల్ యాప్స్ ఉంటాయి ఈ యాప్స్ కి ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేటర్ పవర్స్ అనేది రైట్స్ అనేది అలో పర్మిషన్స్ అనేది మనం ఇస్తేనే ఆ యాప్ అనేది రన్ అవుతుంది ఒకవేళ మనం రూటెడ్ యూజర్స్ అయితే ఇలాంటి స్పెషల్ యాప్స్ అనేవి మనం వాడుకోవచ్చు ఇంకో సెకండ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మన యొక్క మొబైల్ స్పేస్ ని ఫ్రీ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రూట్ కాని యూజర్స్ అయినట్టయితే మీ మొబైల్ లో మీ యొక్క యాప్స్ ను ఎస్డి కార్డ్ కి మూవ్ చేయలేరు కానీ ఒకవేళ మీరు రూటెడ్ చేయొచ్చు కానీ కొన్ని యాప్స్ మీరు ఇంటర్నల్ నుండి ఎస్డి కార్డ్ కు మూవ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది కానీ ఒకవేళ మీరు రూటెడ్ యూజర్ అయినట్టయితే మీరు కంప్లీట్ గా ఇంటర్నల్ లో ఉన్న ఇన్స్టాల్ అయిన యాప్స్ కంప్లీట్ గా మీరు ఎస్డి కార్డ్ లోకి కొన్ని స్పెషల్ యాప్స్ యూజ్ చేసి మీరు కంప్లీట్ గా మూవ్ చేయొచ్చు తర్వాత ఇంకో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనకు వచ్చే ఆండ్రాయిడ్ లో అంటే మన మ్యానుఫాక్చర్స్ ఆప్టిమైజ్ కస్టమైజ్ చేసి మనకు ఇన్స్టాల్ చేసిన ఆండ్రాయిడ్ లో ఏంటంటే చాలా మనకు అవసరం లేని యూజ్లెస్ యాప్స్ అన్ని మన మొబైల్ లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటాయి మనం బేసికల్ గా రూట్ రూటెడ్ యూజర్స్ అయినట్టయితే సిస్టమ్ యాప్స్ కూడా మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఏదైతే చెత్త మనకు అవసరం లేని యాప్స్ ఉంటాయో అవన్నీ మనం అన్ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ద మోస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రూటింగ్ ఏంటంటే సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎందుకు రూట్ చేస్తారంటే కస్టమ్ రూమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి అసలు కస్టమ్ రూమ్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మీది ఓల్డ్ ఓల్డ్ మోడల్ ఫోన్ అనుకోండి ఓల్డ్ మోడల్ ఫోన్ లో సపోజ్ కిట్ క్యాట్ వర్షన్ ఉంది అనుకోండి మీరు లాలీపాప్ మీరు ఇప్పుడు వచ్చిన సిక్స్ పాయింట్ జీరో కానివ్వండి సెవెన్ నాకౌట్ కానివ్వండి మార్చ్మెల్లో కానివ్వండి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కస్టమ్ రోమ్స్ అంటే ఈ లేటెస్ట్ రోమ్స్ కూడా మీరు పాత మొబైల్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు ఎటువంటి పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గకుండా సేమ్ పర్ఫార్మెన్స్ తో మీరు పాత డివైజెస్ లో కూడా కొత్త వర్షన్స్ అనేది మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ కస్టమ్ రోమ్ మీకు నచ్చపోతే మళ్ళీ మీరు తిరిగి స్టాక్ రోమ్ అంటే మీ ఒరిజినల్ మీ మొబైల్ వచ్చినప్పుడు ఏ రోమ్ అయితే వచ్చిందో ఆ రోమ్ కి మళ్ళీ మీరు మూవ్ కావచ్చు ఇది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అరౌండ్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఎందుకు చేసుకుంటారంటే ఈ కస్టమ్ రోమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ పీపుల్ రూట్ చేసుకుంటారు తర్వాత ఇంకో మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి ఈ యాప్ ఇన్ ఈ రూటింగ్ చేయడం ద్వారా మనకు మెయిన్ కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే స్పెషల్ యాప్స్ యాడ్ బ్లాక్స్ చేసుకోవచ్చు మన మొబైల్ లో వచ్చే పాపప్ యాడ్స్ కానివ్వండి తర్వాత ఇంకెటువంటి యాడ్స్ అయినా రూట్ రూట్ చేసిన డివైస్ అయితే ఈజీగా యాడ్స్ బ్లాక్ చేసుకోవచ్చు మీ యొక్క వైఫై హ్యాకింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు గేమ్స్ హ్యాకింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు యాప్స్ హ్యాకింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఈ గేమ్స్ అండ్ యాప్స్ హ్యాకింగ్ అంటే ఇప్పుడు గేమ్స్ తీసుకోండి కాయిన్స్ లైఫ్స్ ఇలా కొన్ని హ్యాకింగ్ కొన్ని మళ్ళీ స్పెషల్ యాప్స్ యూజ్ చేసి మనం ఇవన్నీ హ్యాక్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్కంపాటబుల్ యాప్స్ అని ఉంటాయి సపోజ్ మన ప్రజెంట్ ఉన్న వర్షన్ కి మనం ప్రజెంట్ ఉన్న వర్షన్ కి ఏదైనా యాప్ సపోర్ట్ చేయలేదు అనుకోండి ఒకవేళ మీరు రూటెడ్ యూజర్ అయితే ఎటువంటి యాప్ అయినా మీ డివైస్ కి కంపాటబుల్ అయి మీరు ప్లే చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది కూడా ఒక మంచి అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత మెయిన్ ఈ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాకింగ్ మీ సిపియు క్లాకింగ్ కూడా మీరే మెయింటైన్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ క్లాకింగ్ నుంచి మీరు క్లాకింగ్ కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ స్పీడ్ పెంచారనుకోండి మీ మీ సిపియు అంటే మీ ఫోన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంకా చాలా ఫాస్ట్ గా అనేది రన్ అవుతుంది లేదు మీరు తగ్గించారనుకోండి మీ బ్యాటరీ యొక్క లైఫ్ అనేది పెరుగుత
చాలా మంది రూటింగ్ అనేది చేస్తారు ఎందుకంటే మన సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అయిన యాప్స్ మనం మనకి యూజ్లెస్ యాప్స్ ను అన్ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు తర్వాత క్లాక్ స్పీడ్ అనేది తక్కువ పెట్టుకోవచ్చు దీని ద్వారా మనం బ్యాటరీ అనేది సేవ్ అవుతుంది దీని ద్వారా బ్యాటరీ సేవింగ్ పెరుగుతుంది తర్వాత కన్క్లూజన్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మీరు రూటింగ్ చేయొచ్చా చేయొద్దా అనేది ఒకవేళ మీకు ఇంకా వ్యారంటీ ఉన్నట్టయితే మీ ఫోన్ లో మీ ఫోన్ కి ఇంకా వ్యారంటీ ఉన్నట్టయితే మీరు రూటింగ్ చేసుకోకండి మీరు వ్యారంటీ అయిపోయాక మీరు ఎలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసినా ఏం కాదు ఇన్ కేస్ మీరు వ్యారంటీ ఉన్నప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినట్టయితే ఒకవేళ మీ మొబైల్ అనేది బ్రిక్ అయినట్టయితే అప్పుడు మీరే ఓన్ గా మనీ పే చేసి దాన్ని రిపేరింగ్ భరించవలసి ఉంటుంది అదే మీకు వ్యారంటీ లేనట్టయితే మీరు ఒకవేళ వ్యారంటీ లేకపోయినా కూడా మీరు మీకేదన్నా అవసరం ఉంటేనే రూటింగ్ చేసుకోండి మీకు ఈ వీడియో ద్వారా రూటింగ్ గురించి మరియు అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రూటింగ్ గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చానని అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి యూట్యూబ్ ద్వారా ఫేస్బుక్ ద్వారా వాట్సాప్ ద్వారా ట్విట్టర్ ద్వారా హైక్ ద్వారా నా వీడియోస్ అన్నిటిని షేర్ చేయండి మీకేదన్నా కామెంట్ మీకేదన్నా అర్థం కాకపోయినా ఏదైనా కొత్త కాన్సెప్ట్ పై వీడియో చేయాలన్నా నా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయొచ్చు This is Venkata Krishna signing off. Malli next video to me mundanta.